เรียงลำดับจำนวนสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการเรียงลำดับจำนวนกันครับหลังจากที่น้องๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าเท่ากันไม่เท่ากันมากกว่าและน้อยกว่าโดยวิธีการจับคู่จำนวนกันไปแล้ววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามากครับวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งคุณพ่อมีนัดกับคุณลุงพ่อค้าของสหกรณ์ในหมู่บ้านครับคุณลุงพ่อค้าจะมาที่ฟาร์มของเราเป็นประจำเพื่อรับซื้อน้ำนมสดคุณภาพดีจากพวกเราครับพ่อกาลังจัดเรียงจานวนถังนมตามแถบสีเพื่อนำไปให้ร้านค้าแต่ละร้านในหมู่บ้านโดยจะเรียงลำดับจากแถบสีของถังนมจากน้อยที่สุดไปหาจำนวนมากที่สุดน้องๆมาช่วยคุณพ่อเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหามากกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือการเรียงลำดับจำนวนครับซึ่งเป็นการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหายังจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเพื่อนเห็นว่าคุณพ่อมีถังนมที่มีแถบสีต่างกันซึ่งมีจำนวนถังนมตั้งแต่หนึ่งถังสองถังสามถังสี่ถังและห้าถังครับและในตอนนี้ถังนมเหล่านี้ได้ถูกเรียงลำดับตามแถบสีจากจำนวนน้อยไปหามากแล้วครับน้องๆสังเกตเห็นกันไม่เอ่ยนอกจากการเรียงลำดับจำนวนจะสามารถทำโดยการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากแล้วการเรียงลำดับอาจเรียงจากมากไปหาน้อยได้ด้วยครับอย่างนี้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งครับหลังจากน้องๆได้รู้จักกับการเรียงลำดับจำนวนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงความเก่งของเรากันแล้วนะคะนี่คือดอกไม้เรียงลำดับค่ะพลอยกำลังจะนำกระถางต้นไม้ไปวางระหว่างกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้ห้าดอกกับกระถางที่มีดอกไม้สามดอกเพื่อนเพื่อนว่ากระถางที่พลอยกาลังจะวางลงไปนี้จะมีดอกไม้ออกมากี่ดอกคะว้าวดอกไม้สี่ดอกสวยจังเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนไทยถูกกันหรือเปล่าคะน่าสนุกจังคะ่ะเอถ้าพลอยลองเอากระถางต้นไม้ไปวางระหว่างกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้สามดอกและกระถางที่มีดอกไม้หนึ่งดอกดูนะคะเพื่อนเพื่อนว่าจะมีดอกไม้ออกมากี่ดอกคะเอ๊ะทำไมมีดอกไม้แค่สองดอกนะน้องพล
ยไม่ต้องสงสัยหรอกค่ะเพราะนี่คือดอกไม้เรียงลำดับน้องๆคงจะเห็นแล้วว่ากระถางต้นไม้เหล่านี้เรียงกันตามลำดับจำนวนดอกไม้โดยเริ่มจากจำนวนมากไปหาน้อยค่ะถ้าเกิดพลายจะเอากระถางต้นไม้อีกกระถางไปวางไว้หลังกระถางที่มีดอกไม้จำนวนหนึ่งดอกจะเกิดอะไรขึ้นคะจะมีดอกไม้กี่ดอกกันนะ้าคำตอบก็คือกระถางต้นไม้ต้นนั้นจะมีจำนวนดอกไม้ศูนย์ดอกหรือไม่มีดอกไม้เลยค่ะนั่นเป็นเพราะการเรียงลำดับจำนวนนี้เป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยและมีการลดลงของจำนวนที่น้อยลงทีละหนึ่งจำนวนค่ะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งไปอีกหนึ่งจำนวนก็คือศูนย์นั่นเองค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆมาช่วยพลอยเรียงกระถางดอกไม้ให้ถูกต้องโดยจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยถ้าน้องๆเรียงได้ถูกต้องดอกไม้สวยๆจะบานออกมาค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเป็นยังไงครับน้องๆสนุกกันไม่เอ่ยกับการเรียงลำดับจำนวนในวันนี้น้องๆอย่าลืมฝึกผลการเรียงลำดับจำนวนบ่อยๆนะครับการเรียงลำดับจากน้อยไปมากจำนวนแรกต้องมีค่าน้อยที่สุดจำนวนต่อๆไปจะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับส่วนการเรียงลำดับจากมากไปน้อยจำนวนแรกต้องมีค่ามากที่สุดจำนวนต่อๆไปจะน้อยลงน้อยลงไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะและพบกับเรื่องราวสนุกๆจากตัวเลขกันอีกนะครับสวัสดีครับ